Всем известно, что циркулярная пила – очень травмоопасный станок. Это становится совершенно ясно при подобной демонстрации ее работы. Острая пила без проблем разрезает как кусок дерева, так и мясо на кости. Ежегодно циркулярные пилы травмируются до 60 тысяч человек, и 3 тысячи остаются без пальцев. По 10 человек в день. Стив Гасс работает плотником с самого детства. Он изобрел механизм, который должен предотвращать несчастные случаи, останавливая пилу, если ее лезвие касается человеческого тела. Он назвал его пильным тормозом. Эта система распознает распиливаемые материалы и может отличать дерево от плоти, что значительно снизит травмоопасность станка и риск потери пальцев. Лезвие оснащено датчиком электропроводимости. Кусок дерева не так хорошо проводит электрический ток, а человеческое тело наоборот. Действует принцип сенсорной кнопки. При касании электрический заряд переходит в тело, что активирует электроцепь. Для этого нужна всего лишь одна тысячная секунда. На ком бы проверить эту теорию? Безопаснее всего на сосиске. Она, соответственно, тоже состоит из мяса, которое хорошо проводит электрический ток. Это заменит нам палец. Вот это да. Удивительно. Только посмотрите, на сосиске почти не осталось и следа. Лезвие вращается со скоростью 5000 оборотов в минуту. Его остановка на одну тысячную секунду на такой скорости ломает станок. Но это спасает конечности. Остановка вращающегося лезвия пилы — это преодоление нескольких тысяч G. На записи отчетливо видно, как принудительное торможение лезвия выдергивает его из оси. Таким образом, пальцы или сосиска в нашем случае будут сохранены. Так или иначе, торможение лезвия при столь высокой скорости бесспорно создает огромный вращающий момент, сравнимый по силе с ударом о стену машины, едущей со скоростью в тысячу километров в час. Не слабо. Это сминает металл как бумагу. Пять тысяч оборотов в минуту — это очень быстро. Кинетическая энергия вращения гасится тормозным устройством. К сожалению, это выводит и лезвие пилы, и сам пильный тормоз из строя. Но потерять пару железяк стоимостью в 60 долларов все же лучше, чем лишиться пальцев. Стив Гасс — это верный дизайн, который нас к следующей Steve is going to put his own finger into the table saw blade. So, um, how are you feeling about this? Oh, a little nervous. <laughs> yes, you knew we had to go for it. I don't much like doing it, but uh, it is such a unique opportunity. Let's do it. There's not going to be a take two here. Having everything set right is crucial. As if you need a reminder, this is with saw stop. This is without. With, without. That mask Steve is about to put on isn't a protection from spurting blood. It's to protect his eyes from the bright lights needed by our high-speed cameras. Yeah. Now you want to try putting your finger in there and just. Tell But us how you it are never going to try this at home, okay. right? Yep. Right. Finally, lights, camera, conductivity. You all right? Yep. There's no blood. There's nothing. No. Nope. Didn't hurt. <laughs> This is a man who has faith in his creation. Now we bet you've never seen this before. A finger being shoved into a table saw. At least, we hope you aren't one of those unlucky ten. We know the machine stopped, and we know nobody got hurt. But we gotta say it. Ouch! It felt a little like a, I don't know, a buzz or a tickle almost. You're talking about your finger in a table saw, and you're talking about a buzz and a tickle. <laughs> We've done a lot of bizarre things in our lab, but somehow this demonstration of a man's faith in technology is one of the coolest. That was... 
unbelievable thing to do, and uh, you've proven your point.